உலகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நேயர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம நாட்டுக்குள்ள நாம பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இரவு பகல் பாராமல் கண் விழித்து இருக்கக்கூடிய அந்த வீரர்களை நினைவு கோரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நாம பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சூழலில் நம்மை சூழ்ந்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நாயகர்களை கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஆமாங்க இது கோவிட் நாயகர்கள் ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் கோவிட் நாயகர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நம் கண் முன்ன வரக்கூடிய முதல் நபர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர்கள் ஆனால் அந்த மருத்துவர்களுக்கு மிக பக்க பலமாக இருந்த முன்கள பணியாளர்கள் பல பேர் இருக்காங்க அதில் ஒரு குழுவை தான் இப்போ நம்ம எங்கள் அழைச்சிருக்கோம் இவங்கள இந்த காலகட்டத்தில் மனம் வருத்தப்பட்டு அவசரத்தில் பதற்றத்தில் அழைக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அப்படி அழைக்க கூடியவர்களுக்கு உறவுகளையும் தாண்டி கரம் கொடுத்த ஒரு தன்னம்பிக்கை மிகுந்த நபர்கள் குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளையிங் ஸ்குவாட் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்ற அந்த நிறுவனத்திலிருந்து அந்த டீம் இங்க வந்திருக்காங்க அந்த நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் திரு சாந்தகுமார் அவர்களை உங்களின் பலத்த கரவழிகளோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக வலது கரம் இடது கரம்னு சொல்லாம இரு கண்களா ரெண்டு பக்கமும் அமர்ந்திருக்காங்க உங்களுடைய மகள்கள் மூத்த மகளாகிய சந்தியா அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக வேண்டும் வரவேற்கின்றோம் இளைய மகளாகிய ஜோதி அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக வேண்டு அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் ரொம்ப மகிழ்வா இருக்கு முதல்ல உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்கணும் நல்லா இருக்கீங்களா சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் உங்க பீல்டுல நீங்க எடுத்த உடனே கேட்க முடியாத ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்க முடியும் என்ன அவசரம் அப்படின்னு தான் நீங்க பேச வேண்டிய ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கீங்க இந்த துறையை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்ததற்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ரெண்டு பலம் கிட்ட நான் வரேன் சார் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க பேசிக்லி நான் வந்து எங்க அப்பா ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் அவர் வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஆம்புலன்ஸ்னா டாக்ஸி தான் நிறைய பேஷண்ட் ஆகட்டும் அது வந்து எங்க நான் வளர்ந்தது இது பண்ணதுல எல்லாமே கேஎம்சி கீழ்பாக்கம் பிள்ளைங்களை வாசலில் தான் எங்க தான் எங்க அப்பா ஸ்டாண்ட் வச்சிருப்பா டாக்ஸி ஸ்டாண்டு நான் படிச்சுட்டு வந்து கூட எங்கள் அப்பாவோட சும்மா இது பண்ணுறதுக்கு பார்க்கும்போது பார்க்க பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் டிக்கியில் ஒரு ஸ்பைன் பேஷண்ட்டு ஒரு முதல் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கள வந்து உக்காரோட சீட்டில் படுக்க வச்சு கொண்டு போவாங்க அது ஆம்புலன்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு அதே சகத்தில் இது இதில் பார்க்க போனது ஒரு பே ஒரு இறந்தவங்களை கொண்டு போகிறதோ அதே அதே இது தான் அதே டாக்ஸியில் இறந்தவங்களையும் கொண்டு போவாங்க அதே போயிட்டு வந்து இறக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு பேஷண்ட்டை கொண்டு போவாங்க பட் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா ஏன் இந்த மாதிரி வீடு பண்ணுறாங்க இந்த இந்த இந்தோடைய ஒரு டிவி பேஷன் கொண்டு போயிருப்பாங்க அந்த ஃபேக்ட்ரியாஸு அதாவது ஜெம்ஸ் உள்ளே இருக்கும் அப்போலாம் வந்து கிளீனிங்லாம் அந்த அளவு பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இருக்காது உண்மையை சொல்ல போனால் அதான் நடந்த உண்மை அதான் எல்லாமே வந்து டாக்ஸி தான் அப்போ வந்து ஆம்புலன்ஸுக்கு இல்லை எல்லாமே போகிறது எல்லாமே ரெண்டுமே போகிறது டாக்ஸி தான் அது ஆம்பு அம்பாசிடர் ஃபீ எடுத்து தான் டாக்ஸி தான் பண்ணுது அது டிக்கியில் தான் வர வழியில் கொண்டு போனாங்க ரொம்பலாம் மாட்டது அந்த இதில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் இதுக்கு எதாவது ஒரு நல்லதாக நடக்கும் போது தான் நைன்டீன் டூ செவன்டி நைனில் ஒரு பிரைவேட் ஆம்புலன்ஸை உருவாக்கிறான் தான் அது ஃபஸ்ட்டு பிரைவேட் ஆம்புலன்ஸை சென்னையில் உருவாக்குன்னு நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் ஒரு நல்ல கைதர்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா செச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க கம்பெனியிலே இன்றைக்கே வந்து கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன்வாஸ் செச்சு எடுத்து கொடுப்பாங்க வேறு செச்சரை வைப்போ இன்றைக்கி 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 வரைக்கும் அன்றைக்கே நான் என்ன சொன்னேன் சார் இந்த பேஷண்ட்லாம் கொண்டு போனோன்னா ஒரு ஸ்பைன் பேஷண்ட்டோ ஒரு இது பேஷண்ட்டை பிக்கப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது தூக்கும்போது லாக் ஆகிட்டு அப்படியே ஃபோல்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஒயர் இல்லை இப்போ ஒயர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒயரில் வந்து பேஷண்ட் படுத்தாங்கன்னா அவங்க ஒன்றுமே இருக்கட்டும் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அவங்களுடைய ஸ்மூத்னஸ் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் வந்து இந்த பேஷண்ட்டை இங்கேருந்து கொண்டு போய் இறக்கணும்னு அவங்க அழகாக இறங்கணும் பெயின் இல்லாமல் இந்த க கம்பெனிக்காரர் கொடுக்க செச்சரில் பற்றி எட்டு இறங்கணும்னா அதுக்குள்ளே கருத்து வலிக்கும் இது வலி எல்லாமே வலிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அட்வான்ஸு செச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து பேஷண்ட் தூக்க தேவையில்ல புஷ் பண்ணி எதுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள பேஷண்ட் போயிடுவாங்க இப்போ அதிகம் நாங்கள் அட்வான்ஸ் ஆன போடுங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் வைக்கிலில் வந்து இன்னும் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸில் வந்து ஐசி ப்ளஸ் வைக்கிலும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் அந்த பேஷண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணா பேஷண்ட் நேராக உள்ளே போயிடுவாங்க அது எட்டு இஞ்சி பேஷண்ட்
இப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு மாற்றம் தான் இப்போ நாங்கள் கிரே உருவாக்கி வச்சு ஒரு வண்டி வந்து ஐசியூ ப்ளஸ் அதனுடைய அந்த அந்த ஸ்டெச்சருடைய டைப் நேம் வந்து ஈசி லோடர் ஈசி லோடர் வெறும் பேஷண்ட் அதில் இது பண்ணிவிட்டு ஸ்டெச்சில் தள்ளி வந்து அங்கே வச்சுட்டு ஒரு பட்டன் தான் போகணும் நேராக உள்ளே போட்டாங்க ஒரு விஷயக்கு அவங்களும் உள்ளே போனவே தெரியாது அதே மாதிரி அந்த பேஷண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் நவீன காலத்தோடைய நவீன ஒரு ஆம்புலன்ஸை வந்து இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பயோ டாய்லெட் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு அசாம் போகிறோம் நாங்கள் அசாம்னால் நாங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு நாலு தூரம் போகிறோம் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேஷண்ட் பிளஸ் கூட வந்து அட்டெண்டர் மூணு நாலு பேர் வருவாங்க அவங்க போற ஆம்புலன்ஸ்ல ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா இப்படி உட்கார்ந்து தான் போவாங்க இங்க இருந்து டிரைவருக்கு நடுவில் ஒரு இது இருக்கும் பேட்டிஷன் இருக்கும் அந்த பேட்டிஷன் டிரைவர் கம்யூனிகேஷன் இருக்காது டிரைவர் எப்போ பிரேக் போடுவார் எப்போ டிரைவர் எப்போ கட் எடுப்பார் எப்போ வந்து ஒரு ஸ்வீட் லிப்பட போகிறோம் இவ்வளோ ஒன்று பிளைண்டாக உட்காந்துருப்பாங்க நல்லா போக திடீர்னு ஒரு ஒருத்தர் குறுக்க போவோம் டிரைவர் பிரேக் போட்டால் இவங்க போய்ட்டு அப்படி சின்ன சின்ன போயிடுவாங்க அங்கே இருந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணனால வந்து இவங்களே பாதி சிக்க ஆகிடுவாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீரியஸ் சிட்டிசன் அறுபது வயசு மேலே போனால் வச்சுருந்தேன் அவங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ஒரு நேச்சுரல் கலர் பிரைட்டிஸ் வந்து இப்போ இது வரணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒயிட்டில் இதுவாக இருக்குது அவங்க இப்போ வெளியே போனால் இன்றைக்கிற ஹைவேஸில் வந்து எங்கேயும் அவுட்லெட்ஸே கிடையாது மினிமம் நூறு கிலோமீட்டர் கம்மி எங்கேயும் அவுட்லெட்ஸ் கிடையாது ஏதாவது ஹோட்டல் போகணும் இல்லை வேறு ஏதாவது இதுவாக போகணும் அதுக்கு அந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு இல்லை யாருக்குமே எல்லா கூட போய் அந்த அட்டன் இருக்குது ஒரு பயோ டாய்லெட் ஆம்புலன்ஸ்லேயே அதுக்கப்புறம் அது 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 இல்லாமல் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் எனக்கு கிட்ட அந்த மூணு பேர் நாலு பேர் போகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதில் எல்லாருமே எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து போவாங்க ஒரு ஏ சீட்டில் வந்து மூணு நாள் உட்காந்து போகிறோம் டயர்ட் ஆகும் சொல்லிட்டு அதில் பர்த் கொடுத்தோம் ட்ரெயின் மாதிரி ரெண்டு பர்த்து ப்ளஸ் பேஷண்ட்டை வந்து எவ்வளோ நேரம் தான் பேஷண்ட் ஃபீல் பண்ணுவார் சொல்லிட்டு அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு டிவி அவருக்கு தேவையான போட்டு பார்த்துக்கலாம் அதில் மானிட்டர் ஒய்ஃபை கனெக்ஷனில் கொடுத்து அந்த மானிட்டர்லாம் ஃபீல் பண்ண ஃபீல் பண்ணுறது டாக்டர் ஆன் கால் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் டாக்டர் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம்னா அவர் டாக்டர் வந்து என்னென்ன மானிட்டரில் என்ன போயிட்டு இருக்குது எஸ்பிடி எவ்வளோ போயிருக்கு சாக்சன் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் இசிஜி பார்த்துக்கலாம் அதுலேயே டாக்டர் அங்கேருந்து டிரைவருக்கு எங்கள் பேராமெடிக்கு அந்த குவாலிஃபைட் பேராமெடிக்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாங்க சஜன் கொடுப்பார் நீங்கள் அந்த டைம் மாத்திர கொடுங்க அந்த டைம் இது கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பக்கம் பண்ணியிருக்கோம் அட்வான்டேஜ் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் மினி பேண்ட்ரி உள்ள ஒரு இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்லாம் வச்சாலே அவருக்கு சப்போஸ் ஹாட் வாட்டர்லாம் இது தரணும் அவருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு இல்லை பேஷண்ட்டு கூட அட்டன் இருக்கு ஹாட் வாட்டரில் வேணும் அவ்வளோ காஃபி வேணும் இல்லை அவங்க வந்து சப்போஸ் நார்த் இந்தியன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ரொட்டி மேக்கர் வச்சுருப்போம் ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க ரெடிமேட் அது வந்து ஒரு போட்டு இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொட்டி இது ஆகிடுச்சு வண்டி எங்கேயும் நிற்கிற அவசியம் இருக்காது ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது அவங்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப வெரி லாங் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக டைமில் போய் சேரணும் அதுக்கோசம் எந்த அட்வான்டேஜ் அது இல்லாமல் மெடிசன்ஸ் மெடிசன்ஸ் வந்து ஜீரோ டிகிரி வச்சுருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை அதுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு அந்த மாதிரி அது அது அதுக்கு பார்த்து இது இல்லாத்தோட டாப் இதுன்னு கிட்டிங்கன்னா பேஷண்ட் ஸ்மூத்னஸ் அது இந்தியாவில் வந்து ஏர் சஸ்பென்ஷன் ஆம்புலன்ஸ் இருக்க ஒரே கம்பெனி ஆம்புலன்ஸ் கம்பெனி எதுன்னு கேட்டால் ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் தான் வேறு யாருக்கிட்டே கிடையாது ஏன்னா எங்களுடைய மோட்டோ அந்த மோட்டிவ் எங்களுடைய எது எல்லாமே எங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாமே அந்த பேஷண்ட் வந்து எப்படி போய் சேரணும் எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூல இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி வீட்டில் போய் இறக்கணும் அதனால வந்து எல்லாமே குவாலிஃபைடு ஸ்டாஃப்ஸ் குவாலிஃபைடு டிரைவர்ஸ் யாருக்குமே எதுக்குமே ஒரு பர்சன்ட் கூட இவரை விட இவர் பெரிய ஆளு இவருடைய ஒரு கம்மியை சொல்லிக்க முடியாது காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்க முடியாது நிச்சயமா சார் இப்போ பல விதமான எமோஷன்ஸ் நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் தான் இருக்கீங்க கரெக்டாக தான் சார் உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களுக்கு பெயர் வச்சிருக்காங்க சாந்தகுமார் அப்படின்னு ஏன்னா இத்தனை எமோஷன்ஸையும் எதிர்கொள்ளணும்னா அதற்கு சாந்தம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க விஷயங்களை நம்மளால காது கொடுத்து கேட்க முடியும் அற்புதமா பொருத்தமான பெயர் வைத்த உங்களுடைய பெற்றோருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுட்டு சந்தியா மேம் கிட்ட நான் நகர்றேன் சார் சொன்னதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம்புலன்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் அவசர ஊர்தினாலே ஆம்புலன்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது பட் உங்களுடைய சேவை அதோட நிக்கல பல விஷயங்கள் நீங்க மேல் கொண்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க என்னென்ன சர்வீசஸ் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க சந்தியா மேம் ஆம்புலன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீசஸ் லைக் ஐசியூ ஆம்புலன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பேசிக் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்கு ஆர்த்தோ சர்வீசஸ் இருக்கு ப்ளஸ் இன்குபேட்டர் சைல்ட் பீடியாட்ரிக் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நாங்கள்
தனி தனி செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சோ ஆம்புலன்ஸ் அப்படினாலே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேக்கிறதுன்றதையும் தாண்டி அந்த போக கூடிய நேரத்திலயும் அவங்களுக்கு அந்த மருத்துவ வசதி அப்படிங்கறது கிடைக்க கூடிய விதத்துல நீங்க வெச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இன்னொன்னும் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில பணம் பதவி வீடு பங்களா இதெல்லாம் தாண்டி எல்லாரும் எதிர்பார்க்க கூடியது மரியாதை அந்த மரியாதையிலும் இறுதி மரியாதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் ஒரு ஆத்மா வருத்தப்படாமல் அந்த ஆத்மாவை நம்ம அனுப்பி வைக்கணும்னா அதற்கு நம்ம செலுத்தக்கூடியது அந்த இறுதி மரியாதை தான் அந்த இறுதி மரிதி மரியாதையை வந்து நீங்கள் பல பேருக்கு கொடுத்துட்ருக்கீங்க அது உயர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் பெரிய ஃபேமஸான பர்சன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எளிய மனிதனாக இருக்கட்டும் எல்லோருக்குமே சமமாக அதை வந்து நீங்கள் செயல்படுத்திட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த ஒரு சேவையை பற்றியும் இன்றைக்கி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ ரொம்ப நேரமாக ஜோதி மேம் தான் பேசலை ஸோ ஜோதி மேம் கிட்டே தான் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அக்கா வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த இந்த குறிப்பிட்ட இந்த சேவை இதையும் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சிறப்பாக கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்றதை சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போது நீங்கள் கேட்டது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நம்ம ஆம்புலன்ஸ் இல்லாமல் இறுதி ஊர்வலம் பற்றி இறுதி ஊர்வலம் வந்து எதிரில் பேசவங்களும் சரி அங்கே போகிறவங்களும் சரி அந்த பொறுமைன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப வேணும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அந்த ஹையஸ்ட் எமோஷனில் இருப்பாங்க நார்மலாக பேச மாட்டாங்க இல்லை அவங்க வந்து உடஞ்சு போன பர்சன் கிட்ட தான் நம்ம போகவே போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன் அப்படின்னும் போது நம்ம அனுப்புகிற டீமும் அந்த அவங்க கிட்ட நிதானமாக ஒரு பாக்ஸ் இப்போ ஸ்டார்டிங்னா அவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது பாக்ஸ் போடுறதுலேருந்து அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு நாங்கள் அந்த கஸ்டம்ஸ் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் இப்போ நம்ம ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை முஸ்லீம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் மூணு கேட்டகரியில் இருக்காங்க ஹிந்துஸ் அப்படின்னு எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி கஸ்டம் செய்யணும் ஒ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதம் இருக்குது ஸோ அவங்களோட அந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு அதுக்கு நாங்கள் ஆள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த நம்ம எந்த அவங்க எந்த இடுகாட்டுக்கு போகிறாங்களோ அதுக்கும் நம்ம ஆள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல ஸ்லாட் புக் பண்ணி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த லாஸ்ட்டாக ஃப்ரம் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் போடுறதுலேருந்து இடுகாட்டில் அந்த சர்டிஃபிகேட் அஸ்தி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தர வரைக்கும் ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா இறந்தவங்க வந்து அந்த ஆத்மா கூட மட்டும்தான் இருக்கணும் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் எண்ட் ஆஃப் தே அவங்க வந்து அவங்க அவங்களோட அந்த கொஞ்ச நேரம் தான் அவங்களோட இருக்க போகிறாங்க அதுக்கு மேலே வந்து அவங்களால் இருக்க முடியாதனால இது எல்லாமே எங்கள் சைடில் எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துப்பாங்க அது போடுறதுல இருந்து லாஸ்ட்டாக அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அவங்க கையில் தர வரைக்கும் ஸோ அதுதான் அதே மாதிரி இப்போ அவங்க இறுதி ஊர்வலம் போகிறாங்க ஒரு சிலரால் வர முடியலை அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்க வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆன் இங்கே வண்டியில் வச்சோன்னா ஆன் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் வர முடியாதவங்க அந்த இறுதி ஊர்வலத்தை லைவாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கோவிட் பீரியடில் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஏன்னா கூட இங்கே இருக்கிறவங்களாலே கூட போய் அந்த இறுதி மரியாதையில் செலு இணைய முடியாத ஒரு சூழலில் இந்த கேமரா வசதி இந்த ஸ்ட்ரீமிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆறுதல் கொடுத்துருக்கோம் நிச்சயமாக அவங்க மனசுக்கு கூட இல்லைனாலும் அவங்கள பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்களே இந்த ஆறுதல் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிளெஸ்ஸிங்ஸாக தான் திரும்பி வரும் அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்னொரு குறிப்பாக சொல்லணும் சாந்தகுமார் ஐயா இவ்வளோ விஷயங்களையும் பெண்களாக இரண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா பெண்கள் வந்து எமோஷன்ஸை அடக்க முடியாதவங்க இந்த துறைக்கு வந்து அவங்க தகுதி இல்லாதவர்களோ அப்படின்னு பேசக்கூடியவர்களுக்கு மத்தியில் பெண்களால் இதையும் சாதிக்க முடியும் இந்த சுதந்திர நாள் அதுவும் அமர்ந்திருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்குமே மிக மிக பக்கபலமா இருக்கக்கூடிய இவர்களை பத்தியும் இந்த நாயகர்களை பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா சிரித்த முகத்தோடு இங்க உட்கார்ந்து நீங்க கை தட்டிட்டு இருக்கீங்க ஆனா உங்களுடைய சேவையை செய்யும் பொழுது நிச்சயமா இந்த உணர்வு உங்களுக்குள்ள இருக்கவே முடியாது இந்த சந்தோஷம் சிரிப்பு அப்படின்றத எல்லாம் தாண்டி உங்க உறவா நினைச்சு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்மளுடைய பணியை சிறப்பா ஆன் டைமுக்கு செஞ்சிடணும் அப்படின்னு தான் நீங்க இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ உங்களை பத்தியும் கண்டிப்பா நான் ஐயா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயா இங்க இருக்கிறவங்களே சீனியர் மோஸ்ட் முதல் முதல்ல உங்ககிட்ட வந்தவங்கன்னா யாரு நீங்க சொல்லுவீங்க அவர்கிட்ட அப்படியே மைக் கொடுக்கலாம் வணக்கம் சுரேஷ் சார் ஸோ ஃப்ளைங் ஸ்குவாடில் இணைந்த அந்த தருணம் நிச்சயமாக நிறைய பேர் வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க எப்பவுமே ப்ரெஷராக இருக்கும் இந்த வேலை எதுக்குப்பா இதை நீ
எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த அட்டண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து எங்கள் ஆஃபீஸ் தேடிட்டு வர்றாரு தேடிட்டு வந்து அப்புறம் இந்த மாதிரி என் பேர் கூட தெரியாது என் வண்டியாண்டா நீங்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு நான் ஓட்டுற வண்டியாண்டா அப்போ தான் நான் வரேன் வந்தவொன்னே தம்பி ஞாபகம் இருக்கான்னார் தெரிய பாண்டிச்சேரிலேருந்து வந்தமேப்பா இந்த சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆமாம் எப்படி சார் குழந்த நல்லா இருக்கு அதான் உனக்கு டேங்க் சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்படின்னாங்க உண்மையிலே பொருளை மீட்டு கொடுக்கறது நம்ம தொலைச்ச பத்திரத்தை மீட்டு கொடுக்கறது ஐடென்டி கார்டை மீட்டு கொடுக்கறது இதையெல்லாம் தாண்டி உசுரை மீட்டு கொடுக்கறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த கடவுளுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் இடையே வந்து ஒரு மீடியமாக நீங்கள் எல்லாம் செயல்பட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே எங்களுடைய ஆட்ஸ் ஆஃப் நாங்கள் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் சூப்பர் சூப்பர் சார் இதில் இப்போ ரீசெண்டாக இணைந்தவர்கள் அப்படின்னா யார் சார் ரீசெண்டாக இப்போ தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சங்கர் சங்கர் அவர்கள்கிட்ட அப்படியே கொடுக்கலாம் ரொம்ப பெரிய சீனியாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்தவங்க கிட்ட பேசியாச்சு ரீசெண்டாக வந்திருக்கிற உங்க பேர் தான் சங்கரா சங்கர் எங்க இருந்து வரீங்க நீங்க நான் கடலூர் மேம் கடலூர்ல இருந்து வரீங்க சோ வீட்ல யாரெல்லாம் எல்லாம் இருக்காங்க நானு அம்மா அண்ணன் மேம் அப்பா கிடையாது நாங்க மூணு பேர் தான் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் டிப்ளமோ முடிச்சேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு இப்போ இங்க என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க ஆம்ஸ் டிரைவர் மேம் எனக்கு வந்து வண்டி ஓட்டணும் ரொம்ப ஆசை எனக்கு சின்ன வயசுல ஆம்ஸ் ரொம்ப ஆசை எனக்கு சோ இந்த ஜாப் வந்து நான் ரொம்ப பிடிச்சி வந்திருக்கேன் மேம் ரெண்டு பேருமே இந்த துறைக்குள்ள வந்திருக்கீங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அக்கா அட்டன் பண்ண ஒரு கால் அப்படின்றது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க தான் வந்து எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி நடத்தி தரணும் என் கல்யாண வீட்டுக்கு நீங்க தான் வந்து ஃபுட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் ஆனா ஒரு மனிதர் தொடர்பு கொண்டு என்னுடைய இறுதி ஊர்வலத்தை நீங்க தான் செய்து வைக்கணும்னு உங்க தந்தையாருக்கு ஒரு கால் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து மறைவதற்கு முன்பு அப்படின்றது யாராலையும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அந்த கால் அது வந்து யாராலையும் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதேனும் அனுபவங்கள் அக்காவுக்கு நடந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதேனும் நடந்திருக்குங்களா அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இப்போ டோட்லி இப்போ இந்த மாதிரி தான் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எந்த ஃபோன் காலுமே ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இப்போது நீங்கள் பேஷண்ட் எடுத்தாலும் சரி இல்லை இறுதி ஊர்வலமுக்கோ இல்லை இறந்தவங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்களோ சரி எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விதம் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கிடைக்கிற அனுபவம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து அவங்க இறுதி ஊர்வலத்துக்கு அவங்க ஒரு ரெண்டு டீனா கலர் ஒருத்தவங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டது வந்து நாங்கள் தான் அவங்களோட இறுதி அந்த இதெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அதை அலோவ் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு பர்சன் வேணும் ஓகே எங்களுக்கு வந்து சொந்தக்காரங்க வேறு யாரும் கிடையாது எங்கள் அம்மாவுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ரெண்டு டாக்டர் மட்டும்தான் நாங்கள் தான் அதை செய்யணும் செய்யணும் அவங்க வரவங்க இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு பர்சன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அவங்க செலக்ட் பண்ண ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து த பெஸ்ட்னு தான் சொல்லணும் அவங்க தாய்க்கு வந்து அவங்க சொன்ன கேட்ட ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேணும் That is, அவங்க அம்மா வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்காங்க எனி மோமெண்ட் அந்த மாதிரி ஆகும்ட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் இல்லைருந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பர்சன் தான் வேணும் இந்த கஸ்டம்ஸ் எங்களோடது இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் நாங்கள் செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நாங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து இப்போ அவங்க ஒருத்தர் வந்து தனக்கு வேணும்னு கேட்குறாங்க இவங்க வந்து தன் தாய்க்கு இப்படி தான் செய்யணும் நான் தான் செய்யணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து ஹிந்து கஸ்டம்ஸ் அதே கிறிஸ்டின்க்கு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க எடுக்கிற அந்த செவப்பட்டி லாஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதில் கூட எனக்கு இந்த மாதிரி காவிங்ஸ் வேணும் எங்கள் அப்பா வந்து இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க இது தான் போடணும் இந்த மாதிரி தான் உள்ளே வைக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பார்த்து That is, அந்த அதுக்கப்புறம் அவங்களால செய்ய முடியாதுன்ற ஒரு பாயிண்ட்னால நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போகும்போது இப்போ இவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற இப்போ அந்த வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்க போகும்போதே வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஏழு எட்டு விதமான வண்டி கொடுக்க முடியும் ஸோ நாங்கள் அவங்ககிட்ட
வண்டியோட டிரைவரை நம்ம அசைன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போகணும் காஃபின் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் இதுக்கு இந்த பேர் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அந்த வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு இவங்க சொல்லி அவங்களுக்கு நாங்கள் அமைச்சு அதை செக் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம அதை கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த அவங்க லாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு எல்லாமே திருப்தியாக முடிஞ்சது அந்த அந்த வேர்ட் தான் உங்களுக்கு வேணும் எஸ் 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 ஸோ ஒரு ஒரு நிகழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் அந்த ஆத்மா நிம்மதியாக போகக்கூடிய வரைக்கும் உங்களுடைய சேவையை வந்து நீங்கள் சிறப்பாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ நேர்களே இந்த கோவிட் நாயகர்கள் அப்படின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கோவிட் இந்த சமயத்தில் நம்ம நிறைய செய்திகளை வீட்டிலிருந்து கேட்டோம் ஆனால் நேரடியாக சந்தித்தவர்கள் இவர்கள் தான் அந்த மாதிரி கோர சம்பவங்கள் நிறைய இவங்க வந்து சந்திச்சிருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த சிறப்பான நாளில் மகிழ்ச்சியாக ஒரு விஷயத்தை பேசி மட்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எப்போனாலும் நமக்கு கால் வரும் நம்மளுடைய இரவே வந்து திடீர்னு யாராவது கால் பண்ணால் அட்டன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழலை நம்ம இருப்போம் இந்த துறைக்குள்ளே உங்கள் இரு மகள்களையும் கொண்டு வந்திருக்கோமே அப்படின்னு என்னைக்காவது நீங்கள் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா காரணம் சார் இது ஒரு ஆத்மாத்மான தொழில் அது இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து யாரும் இறங்க முடியாது இந்த தொழிலில் பண்ணனாவே கடலோடைய அணுகிறது இருக்கணும் இந்த அதான் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மகா பெரியவரை சொன்னார் இது இது சாதனா தொழில் இல்லை இந்த தொழிலில் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து நீ ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணால் கூட அதனுடைய புண்ணியமாக வேறேன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இந்த இப்போ ஆம்புலன்ஸில் வந்து சாதாரண ஒரு டாக்ஸியில் ஆரம்பித்து அப்புறம் வந்து அதை மெட்ரோடோரில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐசி பிளஸில் நிப்பாடுற மாதிரி இன்றைக்கி இந்த ஃபியூனல் கேர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண எல்லாமே கையில் தீனி போவாங்க கையில் தீனி போது போய்ட்டு ஒரு மாரதி ஓவனியாக மாறிச்சு மாரதி ஓவனி வந்து இன்னோவா அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக அவர் இப்போ முன்னே லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் டேஸ் பேக் இருந்தார் மதுசூதனன் ஏடிஎம் கவச்சர் மதுசூதனன் அது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே இல்லாத ஒரு வண்டி மெர்சிடஸ் பென்ஸ் அதில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அது அதுலேயும் வந்தோன்னா இப்போ எல்லாருமே நிற்பாங்க இப்போ இது சவத்தை கொண்டு போகிறோம் அந்த வண்டிக்கு ஆசை அந்த வண்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏர் சஸ்பென்ஷன் இப்போ எப்படி ஒரு பேஷண்ட் வந்து உயிர் உயிருள்ள பொருள் அந்த உயிர் வந்து ஒரு சேக்கு இல்லாமல் கொண்டு போயிட்டு அது ஒரு ஆசீர்வாதம் அவங்க வந்து இறங்கினா இப்போ வந்து மிஸ்டர் சுரேஷ் சொன்னார் எங்கள் இப்போ சொன்னார் நம்ம கிட்ட சொன்னார் நாங்கள் பேஷண்ட் வந்து அவங்க சொல்கிறது ரிப்பீட் தான் அங்கே வந்து பெருமை நாங்கள் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டாந்தோம் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் இருந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரத்தில் வந்தார் இப்போ அங்கே வெ வெங் வெங்கட்நூத்து இருக்கா அது ஒருக்கா டிரைவர் மிஸ்டர் கோவிந்த் சொல்லிட்டு இவர் ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து திருப்பதிலேருந்து ஒரு கோவிட் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் பேஷ் பேஷண்ட்டு ஜஸ்ட்டு நைன்டி மினிட்ஸில் திருப்பதிலேருந்து ஒன்றாந்து எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டலில் பேபி அது பட் கோ கோவிடு ஜஸ்ட்டு நைன்டி மினிட்ஸில் திருப்பதி சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து கொண்டாந்து எக்மோர் பேபி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு சார் அது மாதிரி எங்கள் நாங்கள் நாங்கள் சொல்ல போனால் எங்களுக்கு ஒரு ஃபைலில் வேணும் நிறையாது இந்த டைமை பற்றாது அவ்வளோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட் எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ முக்கியம் அதே மாதிரி வந்து இருந்தவங்களோட உடல் எங்களுக்கு முக்கியம் நாங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் வந்தோன்னே நைட்டு ஒரு மணி ஆனாட்டும் என்னுடைய பாலிசியே ஒரு கால் வந்தால் என்னுடைய ஃபோன் வந்து மூணு ரிங்கில் எடுத்தான் மேக்ஸிமம் விட்டீங்க அதில் எடுக்கல நான் அன்ஃபிட் இந்த தொழில் அவங்க எவ்வளோ எமர்ஜென்சி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோன் வந்தோன்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்குற கேள்வி நாங்கள் இதாகிடுச்சு ஆமாம் வீடு மாடிங்களா கேடையா சப்போஸ் மாடிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டீம் அனுப்பணும் அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் அவங்க கொண்டு போயிட்டு அவங்க எட்டு கால் வந்த நிமிஷத்தில் இருந்து எங்கே பொறுப்பு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கக்கூடாது அவங்க சார் நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் அதை டிரைவர் தண்ணி அடிச்சு பண்ணிக்கிறாரு அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு கொஸ்டினும் இல்லாமல் இப்போ இதிலே வந்து ஒரு சிலர் வந்து தாங்களாகவே அழைப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்மளால் பணம் செலுத்த முடியுமா முடியாதா இதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் இதெல்லாம் தெரியாத நபர்களும் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்குலாம் நீங்கள் எப்படி சார் எல்லாருமே விடும் அதில் அவங்களுடைய தேவை தான் முதல்ல நான் கேட்போம் உங்களுக்கு யாராவது இல்லைங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா ரைட் ஓகே பரவாயில்லங்க அவ்வளோ தான் மேட்ரு இதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு கொடுத்தா ஆகணும் இவ்வளோ டிமாண்டிங் இவ்வளோ வேணும் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேஸும் கிடையாது உங்களுடைய நீங்கள் வந்து ஹையஸ்ட்டாக பண்ணமா இந்த வைக்கில் இருக்கு யாருமே பண்ண முடியாது இந்தியாவில் இந்தியாவில் யாருக்குமே பண்ண முடியாது சர்வீஸ் ஒன்றும் எங்களால் தர முடியும் அந்த வண்டி யாருக்கிட்டயுமே கிடையாது இந்தியாவில் இது ஆம்புலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசியூ ப்ளஸ் இந்தியாவில் கிடையாது
ஆத்மா ஆத்மான்னு நடுநிலைமையாக தான் பேசுகிறீங்க அந்த ஆத்மா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய பிரபலமானவர்களும் அடங்கியவர்கள் தான் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் முதல் கொண்டு விவேக் சார் அவர்கள் வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அரசியல் தலைவர்கள் முதல் கொண்டு எல்லாருமே நிறைவடையும் <laughs> 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 உங்களுடைய அனுமதியுடன் இங்க இருக்கக்கூடிய கோவிட் நாயகர்கள் இவங்க எல்லார்கிட்டயுமே பேசி ஆகணுமே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிட்ட பேசினா போதவே போதாது ஏன்னா எல்லாருமே ஹீரோஸ் தான் ஒவ்வொருத்தருமே உங்களை பத்தி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க இந்த ஃபீல்டுல வந்ததுக்கு என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கறத டக் டக் டக்குன்னு எனக்கு சொல்லணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களை பத்தி அறிமுகப்படுத்தி சொல்லிடுங்க என்னோட நேம் விக்னேஸ்வரன் நான் இங்கே பைலட்டாக இருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஃபீல்டில் வர்றதுக்கு எனக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இந்த ஃபீல்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் எமர்ஜென்சி ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்கிறேன் இங்கே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் மேலே நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மேடம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம கை தட்டிடணும் கண்டிப்பாக நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் ஃபீல்டும் கனெக்ட் பண்ணால் மொத்தமாக இதோட ஒம்பது வருஷம் வேலை செய்கிறேன் ஓகே ஒன்பது வருடமா ஒன்பது வருடமா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அடுத்து வணக்கம் மேடம் என் பேர் வந்து மணிகண்டன் நான் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துலேருந்து வந்துருக்கிறேன் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஃபீல்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் எல்லா சைடும் சொன்னது வேணாம் நீ ட்ராவல் சைடு போ கார் ஓட்டு அதே பண்ணு நீ அந்த ஃபீல்டுக்கு போகிற கோவிட் காலத்தில் கூட பயந்தாங்க எங்கள் ஒய்ஃபு தான் பேக்ரவுண்டாக எனக்கு நின்று நீ தைரியமாக பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் எதுவாக இருந்தாலும் நின்று பண்ணிட்டு வா உன்னால் மற்றவங்களையும் காப்பாற்ற முடியும் நம்பி நீ பண்ணிட்டு வாங்க அந்த ஃபீல்டுக்கு வசரம் மனைவிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ நீங்க வெங்கடேஷ் அங்க பேரமெடிக்கல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க ஊர் காரைக்கால் நான் காரைக்கால் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன ஒரு ஆம்புலன்ஸ்ல பேஷன் ஷிப் பண்ணும்போது எனக்கு இன்சிடென்ட் ஒன்று நடந்துச்சு சரி அதுக்கப்புறம் தான் ஆம்புலன்ஸ்ல சேரணும் பேஷன் எல்லாம் சேஃபாக ஷிப் பண்ணணும் அதுக்காக அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த கம்பெனியில் சேர்ந்தும் போது இந்த கம்பெனியில் ஃபெசிலிட்டி எதுவுமே இல்லாமல் இல்லை எல்லாம் ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்குங்க இப்போ கோவிட் டைமில் கூட அச்சப் அண்ட் சிமிஷன் ஒன்று இல்லைன்னு எந்த ஆம்புலன்ஸுமே இல்லை புதுசாக சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அச்சப் அண்ட் சிமிஷன் வந்த பிறகு அது வந்த பிறகு எந்த பேஷனுக்குமே இனிமே ஆக்சிஜன் டெஃபி இது டிஃபிகல்ட்டி வந்ததே கிடையாது சேஃபாக ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம் பேஷண்ட்டை அந்தளவுக்கு சார் வந்து எப்போதுமே இப்போ எல்லா ஆம்புலன்ஸ்லாம் இந்த சப்போர்ட் இல்லை அந்த சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சப்போர்ட் இல்லைனா உடனே சார் அதை ரெடி பண்ணி உடனே வாங்கி வச்சிருவாரு அதில் சாருக்கு தான் பெருமை எல்லாமே சூப்பர் சூப்பர் பண்ணிருக்கோம் <laughs> Thank you. உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க மை நேம் இஸ் விஜயகுமார் ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டாக இருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது வண் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் வந்து டைமுக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு வண்டி ரொம்ப கண்டிஷனாக இருக்கணும் மெயின் அதுதான் ட்ரைவர் நல்ல டிரைவர் இருந்தால் கூட வண்டி கண்டிஷனாக இருக்கணும் அதை கரெக்டாக எங்களுக்கு வந்து கண்டிஷனாக வச்சு கொடுக்கறது மெக்கானிக் என்ன இருக்காங்க ஓனர் நல்லா சிறப்பாக செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதேமாரி டூ இயர்ஸ் கோவிடு ஓட்டுறோம் அதில் வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க டெலிவரி ஆண்டுக்கும் கோவிடு அந்த டைமில் என்னால் போய் பார்க்க முடியல இது வரைக்கும் ஒன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் தான் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் பேசுவேன் இது வரைக்கும் டூ இயர்ஸ் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டு சம்யுக்தா சம்யுக்தாக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அவங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தார் மட்டும் இல்லை நிகழ்ச்சி பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருமே உறவுகளாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா உறவுகளுக்கும் கை கொடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இறைவன் நிச்சயமாக கை கொடுப்பாரு கவலையே படாதீங்க வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுங்க சம்யுக்தா அப்படி மைக் பாஸ் பண்ணுங்க ஏனே மரவின் நான் பேரமெடிக்காக இருக்கேன் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் கோட் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த டூ இயர்ஸ் கோவிட் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சார் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி உன்னால் முடியுமா போக முடியுமான்னு கேட்டாங்க நான் என் டிரைவரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் சார்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னால் முடியும் தம்பின்னு சொன்னாங்க உடனே சார் கால் பண்ணி நாங்கள் எடுக்கிறோம் சார்னு சொன்னேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிபி கிட்ஸ் எல்லாமே சார் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அந்த டூ இயர்ஸில் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வேவில் கூட அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு
ஆனால் செகண்ட் வேவில் கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் டெஃபிசிட் பற்றாக்குறை வந்துச்சு நாங்கள் வந்து எங்கே எங்கள் கம்பெனிலேருந்து சிலிண்டர் எடுக்கிறாங்களோ அந்த பிளான்ட் கூட ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்போலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எங்களுக்கு சார் கிட்ட ஹலோ மேடம் சாயிரி என் பேர் என்னோட ஒய்ஃப் தான் சந்தியா நான் மேரேஜ் ஆனதுலேருந்து நம்ம ஃப்ளைங் ஸ்குவாடில் தான் இருக்கேன் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பேசிக்கலாக ஆம்புலன்ஸ் அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட ஐடியா வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இருக்கிறதுல லேட்டஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் நிறைய ஆம்புலன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் நிறைய டெஃபிஷியன்சிகளாக இருந்தது நம்ம அதை எவ்வளோ தூரம் கரெக்ட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணி பெஸ்ட்டாக பண்ணோம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம நம்ம இதுனா ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும் நம்ம கம்பெனினா நம்ம ஸ்டாஃபுக்கே பெருமையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போகணுன்றது தான் என்னோட இது ஐடியா அதே மாதிரி நாங்கள் எது பண்ணாலும் வந்து அதை வந்து அதை மோட்டிவேட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அங்கிள் தான் வந்து சார் தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கார் அதே மாதிரி கோவிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பேசிக்கலாக எனக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டியூட்டியெல்லாம் போகும்போது ஒரு டென் டேஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டியூட்டி செல்வம்னு எங்கள் ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் போனார் அவர் போகும்போது அவங்க அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பேக் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் பேக் பண்ணோடனே பயந்துட்டாங்க நாங்கள் அது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த பேக் பண்ணி கோவிட் வரும் பாடிலாம் வரும் அதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை அது பார்த்த உடனே அவர் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி சார் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது சார் பேக்லாம் பண்ணுறாங்க வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது சரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்க்காக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இருங்க நம்ம பேசுவோம் ஹாஸ்பிட்டலில் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு டென் டேஸ் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு என்ன வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அது ஆக்சுவல் சினாரியோ என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அந்த பிபி கிட் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பிபி கிட்லாம் டிரைவர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஓட்டும்போது அப்படியே ஃபுல்லாக வேர்த்து ஊற்றும் அந்த இதெல்லாம் ஒன்றுனா கரெக்ட் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு கோவிட்னா எப்படி அப்படி சொல்லிட்டு இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ச ஷங்கரில் டே ஒன்ல இருந்து அவர் ஐசிஎஃப் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஷங்கர் பிரதீப்னு ஒருத்தர் அவர் அவர் பிரதீப் கோவிட் வந்தது அதே மாதிரி அபுதாயர் கோவிட் வந்தது எங்கள் டீமில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரோக்கிய சுரேஷ் அவருக்கு கோவிட் வந்தது அவங்கெல்லாம் அவ ஆரோக்கிய சுரேஷில் தண்டையார்பேட்டையில் ஒரு சின்ன வீட்டில் வயசானவங்க அவங்களோட சன் வந்து வேற ஏதோ இடத்துல இருக்கார் வயசானவர் வந்து அங்கே தங்கிட்டு இருக்காரு கூட அர்ஜென்ட்டில் நம்ம வந்து அவரை அனுப்பும்போது அவங்க தோல்லே தூக்கிட்டு வந்தார் கோவிட் பேஷண்ட்டை மேலே இருந்து ரெண்டு மகள்கள் இல்லாம மகன் கிடைச்சிருக்கானே சார் உங்களுக்கு அவருக்கு ஒரு நல்ல கைத்தொழில் கொடுத்துடலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலை கடவுளா நினைச்சு செஞ்சோம்னா ஆத்மார்த்தமா செஞ்சோம்னா நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய உறவுகளும் அதுக்கேத்தார் மாதிரி வருவாங்க உங்க மகளுக்கு அற்புதமான ஒரு துணையை அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு இறைவன் அதே மாதிரி மேமுக்குமா அடுத்த சார் வணக்கம் சார் உங்களை பத்தியும் சொல்லிருக்கேன் கண்டிப்பா இரண்டு மகள்கள் இரண்டு மகன்கள் எதிர எதிர அமர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் உங்களை பத்தி வணக்கம் மேடம் என்னோட நேம் கௌதம் நான் உங்களோட செகண்ட் சனியா நான் இப்போ வந்து வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த கோவிட் டைமில் வந்து ஃபுல் ஃபியூமிகேஷன் வண்டி எப்படி நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ கோவிட் டைமில் இன்னும் ஒரு அவர் சார் ரெண்டு மகள்கள் இல்லாமல் மகன் கிடைச்சிருக்கானே சார் உங்களுக்கு அவருக்கு ஒரு நல்ல கை தொழில் கொடுத்துடலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய தொழில கடவுளா நினைச்சு செஞ்சோம்னா ஆத்மார்த்தமா செஞ்சோம்னா நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய உறவுகளும் அதுக்கேத்தார் மாதிரி வருவாங்க உங்க மகளுக்கு அற்புதமான ஒரு துணையை அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு இறைவன் அதே மாதிரி மேமுக்குமா அடுத்த சார் வணக்கம் சார் என்னோட நேம் கௌதம் நான் உங்களோட செகண்ட் சனியா நான் இப்போ வந்து வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த கோவிட் டைம்ல வந்து ஃபுல் ஃபியூமிகேஷன் வண்டி எப்படி நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ கோவிட் டைமில் இன்னும் ஒரு அவேர்னஸ் எப்படின்னா லைட்டாக ஃபீவர்னாலும் அவங்களும் கோவிட்னு நினச்சிட்டு எனக்கு கோவிட் இருக்கு வெஹிக்கிள் அனுப்புங்க கிரேஸில் அவங்களுக்கு கோவிட் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போது முன்னாடி நம்ம பேஷண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருப்போம் கோவிட் பேஷண்ட் இப்போது வந்து நாங்கள் கோவிட் டைமில் வந்து சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா கோவிட் சஸ்பெக்ட் வெஹிக்கிள் தான் அனுப்புவோம் ஏன்னா வந்து அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபோர் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் 
இப்போ கோவிட் இல்லாதவங்க அவங்க கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சி அந்த வெஹிக்கிளில் போகிறதுனால வந்துடக்கூடாதுன்றத நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் அந்த டைமில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ எங்கள் மெக்கானிக் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் வந்தார் அப்போ ஸ்பேர்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது எங்கேயுமே வந்து ஸ்டோர்ஸ் கிடையாது லாக்டவுனு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் நம்ம லாக்டவுனை ஃபேஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பேக் போன் எங்கள் கம்பெனிக்கு மெயின் வந்து நாங்கள் எவ்வளோ அவங்க கேட்குறது பண்ணுறோமோ நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து நான் இப்போ போய் ஒரு வெஹிக்கிளை க்ளீன் பண்ணணும் கிட்ட இருந்து பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அந்த டிரைவர் அங்கே முடிச்சாங்கன்னா காலைல ஏஞ்சோடனே அந்த வெஹிக்கிள் எப்படி நியூவாக இருக்கோ ஷோரூம்லேருந்து எப்படி எடுக்கிறோமோ அந்த வெஹிக்கிள் அந்த மாதிரியே இருக்கும் எங்கள் கிட்ட அதுதான் நாங்கள் வந்து ஒரு வெஹிக்கிளை போய் நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளும் வந்து இப்போ போயிட்டு நாங்கள் செக் பண்ணி ஒரு டியூட்டி ஏன்னா நாங்கள் போகிறது எல்லாமே எமர்ஜென்சி டியூட்டி நாங்கள் அந்த டைமில் ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளும் செக் பண்ணி அனுப்ப முடியாது நைட்டு மேக்ஸிமம் நைட் கால்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எமர்ஜென்சி அவங்க ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க நைட்டில் டயர்டு இல்லாமல் லாங் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க எல்லாம் நைட்டில் எடுப்பாங்க அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் எப்போ எந்த டைமில் வேணாலும் போய் செக் பண்ணாலும் நீட்டாக இருக்கணும்னா எங்கள் வெஹிக்கிளில் நீங்கள் எப்போனாலும் செக் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் சூப்பர் சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஃபீல்டை எடுத்துக்கிட்டு நான் அதை வந்து பெஸ்ட்டாக பார்த்துப்பேன் நீங்கள் அதை பெஸ்ட்டாக பார்த்துக்கோங்கன்னு அவங்கவுங்களுடைய வேலைகளை சிறப்பாக செய்யும் பொழுது அந்த டீமுக்கே வந்து அது மிகப்பெரிய பலம் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே அவருக்கு கிடைச்சது இறைவன் கொடுத்த வரம் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க சார் என் பேர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ஒரு ரிட்டையர்ட் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்லேருந்து ஒரு ஆஃபீஸராக ரிட்டையர் ஆனது ஓகே சார் சர்வீஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் சர்வீஸ் இவர் ஒரு கஸ்டமராக தான் எங்களுக்கு வந்து முதல்ல அறிமுகமானார் பேங்க்கில் இருந்து இப்போ ஒரு ஐ எம் எம்மாங் டி ஐ மீன் ஒன் எம்மாங் டி ஃபேமிலி நோ மூணு வருஷமாக இவர் கூட இருக்கேன் அண்ட் இந்த வந்து இவர் அங்கே எங்கள் கஸ்டமராக இருக்கும்போது இவரை பார்த்து 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 அப்போ பேங்க் இஸ் ஜென்ரலி யூ நோ தட் ஜென்ரலி இன்வால்வ் இன் சோஷியல் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி இரு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நானும் இருந்தேன் அப்போ இவரை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா இது ரவுண்ட் தி கிளாக் எனி இன்னும் ஒரு பெல் ஒரு பெல் தான் ஆனஸ்டாக இவர் மூணு சொன்னார் தப்பு ஒரே பெல் எடுப்பார் ரவுண்ட் தி கிளாக் இட்ஸ் நோ படி கேன் மேட்ச் மேடம் இட்ஸ் நாட் என்ன சொல்லுவீங்க ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட் டு சே திஸ் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாஃப் வந்து ஸோ மச் இன்வால்வ்டு அது வந்து டெடிக்கேஷன் அதான் இதுக்குன்னே இவங்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்லாம் சொல்லணும் இவங்க எல்லாமே இல்லைன்னா இந்த ஃபீல்டில் இருக்க முடியாது பிகாஸ் இமோஷனில் வந்து இன்னொருத்தரோ இமோஷனில் அப்படியே வாங்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு வந்து தனி திறமை வேணும் மனசு வேணும் தேர் ஆல் பிளஸ்ட் பை ஸோ நம்ம அப்படியே அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிடலாம் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் வணங்க மேடம் நான் திருவண்ணாமலை டிரைவராக ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து இந்த வேலைக்கு வந்தது வேறு காரணம் வந்து எங்கள் வீ ஒய்ஃபு தான் என் மாது ஃபஸ்ட்டு அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனேன் கொண்டு போனேன் அப்போ வந்து நான் ஒரு சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறது கவர்மெண்ட் வண்டி தான் ப்ரைவேட் வண்டி தான் ப்ரைவேட் வண்டி அந்த வண்டி வந்து என்ன சொல்கிறது வண்டி எதுவும் வண்டி சரியில்லை சரியாக இல்லை ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு பிரசவமே அந்த வண்டி சரியில்லை சரியில்லாத்தால் அபாஷன் ஆகிடுச்சு எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு அபாசன் ஆனது அந்த அபாசன் ஆனதுனால தான் தான் அந்த வண்டியை நான் வந்து அப்புறமே வந்து நான் வண்டி ஓட்டக்கு வந்தேன் அந்த ஒரு இதுக்காக என்னது உங்க வாழ்க்கை தான் ஒரு காரணம் அந்த அனுபவம் தான் உங்களை இந்த துறைக்குள்ள இழுத்துட்டு வந்தேன் ஆமா இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து நான் நான் வந்து வீட்ல எல்லாம் வந்து பயந்துன்னு வந்துருந்தாங்க எனக்கு இருந்த காரணம் எனக்கு என்கிரேஜ் அதாவது டிகிரித்து கொடுத்தது சாந்தகுமார் சார் தான் ஏமா எல்லாம் பயந்து ஃபஸ்ட் கோவிட் எல்லாம் பயந்த டைமில் எல்லோரும் பயந்த டைமில் ஏன் நான் வந்து பா பாஞ்சு வருஷமாக அந்த ஆம்புலன்ஸ் ஃபீல்டு இருக்கேன் எனக்கே பயம் ஆனால் அவர் அவர் சொன்னார் வாழ்த்தை நீ அப்போ நீங்கள்லாம் பயந்து பண்ணால் என்னடா பண்ணுது இத்தனை வருஷமாக வேலை செஞ்சு நீ என்ன பண்ணியோ நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் ஃபீல்டில் இருந்து அவர் எங்கேஜ் வந்தால் என்னை நிறுத்துறாலாம் எனக்கு வீட்டிலலாம் வர சொல்லிட்டாங்க இல்லைன்னா நான் போயிருப்பேன்லாம் ஆனால் வந்து அவர் சார் சொல்லினால் தான் அந்த நின்று அவர் டெய்ரி அதாவது டெய்ரித்து கொடுத்தார் அவர் உங்களுக்காக <laughs> 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 <laughs>
ஸோ நேர்களை மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த கோவிட் பீரியட் இந்த கோவிட் அப்படின்றது இன்னும் முடியலை இங்கே தான் உலவி கொண்டிருக்கின்றது அதற்கேற்றார் போல அரசு சொல்லக்கூடிய அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி நம் நாட்களில் வெற்றி நாட்களை தொடர்ந்து நாம் தேடிக்கொண்டிருப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்